В падении автобуса в реку Мойку попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, водитель автобуса при повороте с большой морской на поцелуев в мост не справляется с управлением, пытается затормозить, таранит легковой автомобиль, пробивает ограду и оказывается в воде. Одна из версий – автобус уходил от столкновения с каршерингом, другая – отказ тормозов. Все обстоятельства. В Петербурге такое когда-то было, в истории Петербурга. Нет. Hey everybody, this is Igor Russia and today is 11th of May reporting to you from St. Petersburg where horrific event happened and uh, I'm gonna show you the location where it happened and what happened, tell you about it. So uh, shortly, I'm Igor Russia, I'm a foreigner in my beloved city, my home city, St. Petersburg and uh, here on the uh, river of Moika, on the embankment of river Moika. A horrific event happened just yesterday. Oy. As you can see in the back, a driver was driving just like this bus over here. And suddenly he accelerated to the left, hit some, hit some uh, historical um, anchors there turned around straight to the right and straight from the bridge fell with with eight passengers in into the water simply horrific ну почему есть ведь люди вот с цветами пришли вон там цветы видите там поставили новую эту и цветы туда ужасно конечно no. But what actually happened, guys? This is a. Uh, this, this doesn't happen in St. Petersburg, but now it did. So the driver, uh, something happened. I don't know why, what, and the driver was uh, turned to the left. We're gonna go through there, but straight forward, then uh, steered strong to the right and straight from the bridge into the water falling down over here horrific there was eight people on, on in the bus and seven, seven actually died driver was dagestani but you know what the people who jump into the water to save the people inside the bus were also dagestanis kyrgyzians and russian what a horrific way to die So divers uh, brought the people up and brought took them to the hospital because not all of them died immediately. Some of them died later on in the hospital, but they told that uh, the bus filled quickly with water, like in instantly. So the person tried to uh, take the last breaths as the water filled the entire inside of the bus. So nine people were brought and uh, three of them died. Then, uh, then it grew to the four people dying. And in the evening yesterday, so that seven of them died, seven out of eight. One of them was 28 year old Marina Yu. What do you think about this? I think it's a bit of 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 Он повернул, нет, он же повернул, он пошел прямо. Да, нет, он сначала налево, он туда нет, сбил. Он пошел вот налево, а потом резко развернулся, чтобы, наверное, там стояли машины, он же пошел на встречку, ему что ему оставалось сделать? И он вернул вправо, резко сделал вправо, и уже здесь уже ничего не справился. И опять у него тормозали. И опять у него тормозали. Вы не подозреваете ничего, то есть? Я думаю, что тормоза. Я а -а -а. думаю, это тормоза. Хотя частная компания. Да? Частная компания это точно. А тогда Ай. почему он газ не сбросил? Газ, газ он не, не мог сбросить, он уже шел на скорости. А тормоза у него не выдержали. Он не мог сбросить. Ну, вот я как автомобилист 45-летним стажем. Считаю так. Ну, ну. Узнают все. Потому что 
когда, когда ты нажимаешь на тормоз, и он тебя не слушается, ты не знаешь, что делать. Это ты да. Ты не знаешь, что делать. Вот у меня ну, ни почему? разу не было такого, но, да. но я так представлял. Просто непонятно, почему тогда он направо, ладно, но потом еще ведь мост уже начинается, он, он продолжает. Он, нет, он, он, он пошел туда. Да, он, да. Видно, был, а потом он резко развернулся вправо. А почему еще налево тогда старался? Нет, он сюда пошел. Да? Да. Он, же, он боялся столкнуться не туда, он же там, там же машины стояли. Он да, врезал, он говорит, он врезался в одну, да. Да уже поздно врезался в одну. Ну да, он же Куда зацепился. Он же зацепился. Жалко людей очень, представьте, как-то. Еще мало машин. Сидеть, сидеть, и потом шок, вода и... Ну, я не помню, чтобы в Петербурге такое когда-то было. В истории Петербурга. Нет, ну снежку падали в фонтан. Почему? А автобус ли типа? Нет, авто, авто, именно автобус. Не, не автобус, а именно машины. Машины, машины да. да, да, да. Автобус тут так был, не был. Цветочки не продают тут нигде? А? Да, продаются углом. По, по улице, по, по правой стороне, там есть Цветочки магазинчик. Магазин. Всего хорошего. So there you have it, a lot of speculation. Simply horrific. So that the bus that fell actually was a Volga bus. 4298 middle class of 22,000 production. I will try to bring the bring my condolences as well. So the driver was uh, arrested as a suspect suspect. He's a 44-year-old Rahmat uh, Shoh Kurbonov and from Tajikistan. He used to work as a conductor, but then father a company. The driver said uh, that uh, the reasons were the uh, the brakes didn't work. Whoa, just check how close. Now here's the turn. This is how the turn was supposed to go. Here you can see how they, oh my God, he just pulled them apart from those spots over there and uh, took the part of the gate. I wonder if I can I walk here. Hit those anchors. I don't know how they've been moved back. They no, they haven't been moved back. Oh my God, he broke through that gate over here. And uh, took took the strong right turn, hit the car, continued driving to the right, and this is where you can see him going through the barrier over here, driving through the barrier and through the gates over here, and here you can see the uh, people laying flowers. Oh my God, so horrific. Horrific. Достают из автобуса. Прибывшие на место ДТП спасатели проводят реанимацию. Вместе всех пострадавших устанавливаются. На месте ДТП спасательной службы уже извлекли автобус из воды. На данный момент в качестве подозреваемого полиция задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса. Расследование уголовного дела продолжается. Светлана Бахтюнжи, Мария Марченко, Дмитрий Копытов и Петр Калядин. Новости I don't know why she's bothering him. So today was also uh, other news. Uh, they also got a camera view inside, inside that, inside that bus. Simply horrific. And that new image showed that he tried to somehow steer, fix the steering. So now you're gonna see uh, 
the horrific place where just yesterday we had the awful accident. You can see flowers on that next bridge. That's where the bus just went through. It literally just went through. And then the place on the left is where it was lying, guys. Horrible. Simply horrible. And there flowers also on this spot over here on top. On the left was the bus, they raised it up. And you can see there's the new railings. New railings already done. All right, I'm gonna lay a flower for uh, for the people uh, in the horrific 